Hi friends, welcome to Suman Guru Education YouTube channel. Telangana Rashtram Lo, E Nala, Padinva Tedinunchi, DSC, Kanakchinunaru, Alage, Andhra Pradesh Rashtram Lo, Prastam, Tet Process Narusta Bundi, Dentravata, DSC, Atitvarlo Nemundi, Andhra Pradesh Rashtramunchi, Telangana Rashtramunchi, DSC ki prepare outuna Adgardulu Mukemga Telugu subject to Yavrete PGT, TGT, school assistants Vidki prepare outunaro Adventi Adgardulki, Opio Padevadamga Telugu metrology nunchi Sadhana Bitlanu, Nino Andhistu Vastunanu Andhra Pradesh Rashtramlo on the twenty DSC aspirants say. Telugu Mariu Samsutha Academy Andhra Pradesh Rashtram Vari Telugu Mariu Samsutha Academy Prachurichin Tavanti DSC School Assistant Telugu Under Tavanti E. Pustakam Chala Viluenuga Opio Karaman Gavundi Content to Manchi Content to E. Pustakamni Frame Chaseru E. Pustakam Mik Dagurlo Bookstallo Labiste Tis Kundi ఈ పుస్తకం లభించని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే మన ఛానల్ ని రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి వారికి ఈ కంటెంట్ నేను కవర్ చేయడం జరుగుతుంది మీకు పుస్తకం దొరికితే గనక ఎలాగైనా కూడా తెలుగు మరి సంస్కృత అకాడమీ ఆంధ్రప్రదేశ్ వారి DSC స్కూల్ అసిస్టెంట్ తెలుగు పుస్తకం ని తీసుకోండి దొరకని వారు మన ఛానల్ ని ఫాలో అవుతూ ఉండండి అయితే Manam, Epidavarku, Bhasha, Viva the Bhavanalu, Bhasha Nipunyalu, Pranalika, Rachana, Parti Kandalu, Vidya, Sankit Visastram, E. Chapter Seven Kuna twenty Bisni, Manam practice chasam, Eka Vidya, Sankit Visastram, Sahapati Karikamalu, under twenty Ade Unit Nunchi, Maripuni, Babside, Practice. Prishnalu, Unai Sadhana Bitlu, Unai Vatin Oxaramanam Practice Chadam Chodani Vidya Sanket Kisastram Sahapati Karikamalu Ekanunchi Ipramanam Bitsni Kavar Chadam Ekada Chodani Mother Bitu Taragati Gadalo Upad Jailu Vivi the Partiam Shalni Bodhista Wunter E. Partiam Shalaku Anubandanga Vijar Pulayoka Samagramaina Murti Matuva Sadhanaku Vijar Pulayoka Samagramaina twenty Murti Matuva Sadhanaku Samagramaina twenty Murti Matva Sadanaku Patasha Laku Anubandamga Vijagula Samagramaina Murti Matva Sadanaku Bupaka Rinchevi Kindibatlo Evi Parikshalu Muliankanam Sahapati Karikamalu Abhyasnam Vitlo Sarena Javabni Burtin Chandi Ide Krishna Miku Adjano Fesete Sarena Javabgam Rudena Gutestaru Javabu, option three Saha partia karikamalu Partiam shalaku Anubandamga Saha partia karikamalni Jodin Trambala Evi Vijar Gullo Samagrama in a twenty Murti Matwa Sadanaki Doha the Partai Anavishiani Manamagra Grahin Chalsi Untundi Eka Rendova bit two, Persian la chaste bit number two. Ivi Partiam shalaku anubandhalu Ani Vidya vetalu Gurtincharu 
పాఠ్యాంశాలకు అనుబంధాలు పాఠ్యాంశాలకు అనుబంధాలు అని విద్యావేత్తలు వేటిని గుర్తించారు బోధన ప్యాకేజీ అభ్యసనాలు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు వీటిలో సరైన జవాబుని గుర్తించండి జవాబు ఆప్షన్ ఫోర్ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అనేవి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అనేవి పాఠ్యాంశాలకు అనుబంధాలు ఇవి పాఠ్యాంశాలకు అనుబంధాలు అన్న విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలను పూర్వకాలంలో ఈ పేరుతో పిలిచేవారు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలను పూర్వకాలంలో ఈ పేరుతో పిలిచేవారు సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించండి జవాబు అదనపు పాఠ్య ప్రణాళిక కార్యక్రమాలు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అని నేడు మనం అంటున్నాం ఈ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలనే అదనపు పాఠ్య ప్రణాళిక కార్యక్రమాలు అని పిలిచేవారు అంతే కదా అంటే ఇంగ్లీష్లో గో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పి అంటారు కరికులం కరికులం యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి మనకి ఏవైతే సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ఈ బయోలజీ కెమిస్ట్రీ సోషల్ స్టడీస్ ఇవన్నీ కూడా క్లాస్ రూమ్లో ఉన్నటువంటి కరికులం యాక్టివిటీస్ వీటికి అదనంగా కొన్ని పాఠ్య ప్రణా ప్రణాళిక కార్యక్రమాలు అనేవి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అనేవి కొన్ని ఉంటాయి వీటినే కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పి పేర్కొంటారు అవునా వీటినే సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అని చెప్పి అంటాం బిట్ నెంబర్ ఫోర్ పాఠశాల ప్రాంగణంలో కానీ పాఠశాల ప్రాంగణంలో కానీ వెలుపల కానీ విద్యా క్లబ్బులు సంఘాలు నిర్వహణ సంస్థల సహకారంతో నిర్వహించే కార్యక్రమాలు రెండు వాటిలు ఏవి పాఠశాల ప్రాంగణంలో కానీ పాఠశాల ప్రాంగణంలో కానీ వెలుపల కానీ విద్యా క్లబ్బులు సంఘాలు నిర్వహణ సంస్థల సహకారంతో నిర్వహించే కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఏమంటారు ఎలా బిట్టు అడిగితే మనం సహ పాఠ్య కార్యక్రమాలు అని చెప్పి జవాబు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది మిత్రులు ఎవరైతే ప్రస్తుతం ఈ వీడియో చూస్తున్నారో వారు ఒక విషయం ఇక్కడ మనం గమనించాలండి ప్రస్తుతం మనం సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అన్న పాఠంలోని బిట్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓస్ ఈ మాత్రం జవాబు మనకు తెలియదా అన్నట్టుగా మనకి ఉంటుంది ఎందుకు గురించి అంటే ప్రస్తుతం నడుస్తున్న పాఠ్య భాగం ఇదే కాబట్టి ఇక్కడ ఈజీగా ఉంటుంది కానీ ఈ అన్ని పాఠ్యాంశంలో ఉన్నటువంటి బిట్స్ని కలగోర గంపలాగా అన్నిటినీ కూడా జమ్లింగ్ చేసి ఒక క్వశ్చన్ పేపర్లో ఫ్రేమ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు మనం వీటిని కన్ఫ్యూజ్ చెంది తప్పు పెట్టి వస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఈజీగా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి దేన్ని కూడా మీరు నిర్లక్ష్యం చేయకండి పాఠశాల ప్రాంగణంలో కానీ పాఠశాల వెలుపల కానీ విద్యా క్లబ్బులు అవ్వచ్చు లేదా సంఘాలు అవ్వచ్చు నిర్వహణ సంస్థలు అవ్వచ్చు వీటి యొక్క సహకారంతో నిర్వహించే కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో అటువంటి కార్యక్రమాలని సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అని చెప్పి అంటారు బిట్టు ఎలా కూడా రావచ్చు అంటే సహ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలకు సహకారాన్ని అందించేవి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలకి సహకారం అందించేవి విద్యా క్లబ్బులు సంఘాలు నిర్వహణ సంస్థలు 
ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి సహకారం అందిస్తూ ఉంటాయి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు వీటిని అనుసరించి ఉండాలి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు ఐదో విడి చూడండి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కో కరికులర్ యాక్టివిటీస్ వేటిని అనుసరించి అవి ఉండాలి వార్షిక ప్రణాళికను అనుసరించి ఉండాలా సూక్ష్మాంశ బోధనను అనుసరించి ఉండాలా తరగతి బోధన అభ్యాసన కార్యక్రమాలకు అనుసరించి ఉండాలి మూల్యాంకనంకు అనుసరించి ఉండాలి ఏ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఏ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అనేవి వేటిని అనుసరిస్తూ ఇవి కొనసాగాల్సి ఉంటుంది కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది అన్నది బిట్టు జవాబు ఆప్షన్ త్రీ తరగతి బోధన అభ్యసన కార్యక్రమాలు తరగతి గదిలో బోధన మరియు అభ్యసన కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉంటాయో తరగతి గదిలో ఉండేటటువంటి ఈ బోధన అభ్యసన కార్యక్రమాలు వాటిని అనుసరించి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అనేవి రూపొందించాల్సి ఉంటుంది ఇకపోతే ఆరో బిట్టు కవులు రచయితల జయంతి ఉత్సవాలు కవులు మరియు రచయితలు వీరి యొక్క జయంతి ఉత్సవాలు వాటికి సంబంధించినటువంటి సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయటం మరియు పద్య పట్టణం ఇటువంటివి వేటి పరిధిలోకి వస్తాయి అన్నది ప్రశ్న జవాబు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అని చెప్పొచ్చు వీటిని సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అని చెప్పి మనం చెప్పొచ్చు ఏడో బిట్టు విద్యార్థులు తమ నైపుణ్యాలు ప్రదర్శించటానికి విద్యార్థులు తమ నైపుణ్యాలు ప్రదర్శించటానికి భావ ప్రకటన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించటానికి ఉపకరణాలు ఏవి మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతున్నాను ఇక్కడ సహపాఠ్య కార్యక్రమాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఈజీలాగా ఉంటుంది కానీ ఎగ్జామ్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు బాగా స్టడీ చేస్తూ పదండి విద్యార్థులు తమ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించటానికి అలాగే భావ ప్రకటన సామర్థ్యంని పెంపొందించటానికి తమ నైపుణ్యాలను ప్రదర్శించడానికి భావ ప్రకటన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించటానికి ఉపకరణాలు అని వేటిని మనం పేర్కోవచ్చు జవాబు ఆప్షన్ టూ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలని వీటికి ఉపకరణాలుగా మనం భావించవచ్చు ఎనిమిదో బిట్ని ఇప్పుడు మనం చూసినట్టుగైతే బిట్ నెంబర్ ఎయిట్ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు ఎలా బిట్ ఇచ్చారు వీటిలో సరైన స్టేట్మెంట్స్ ఏవి నాలుగు స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చారు వాటిలో సరైన స్టేట్మెంట్ లేవి కాలానుగుణంగా జ్ఞానాన్ని తాజా సమాచారాన్ని అందిస్తాయి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు ఇవి కాలానుగుణంగా జ్ఞానాన్ని మరియు తాజా సమాచారాన్ని అందిస్తాయి అలాగే విద్యార్థుల భావ ప్రకటన సామర్థ్యానికి విద్యార్థుల యొక్క భావ ప్రకటన సామర్థ్యానికి వేదికలుగా నిలుస్తాయి నిజమే విద్యార్థుల యొక్క భావ ప్రకటన సామర్థ్యానికి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అనేవి వేదికగా నిలుస్తాయి 
తరగతి గదిలో కాలక్షేపం కోసము ఉపకరిస్తాయి ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇది కాలక్షేపము అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ సహపాఠ్య కార్యకలాపాలు ఎప్పుడు కూడా కాలక్షేపం కోసం నిర్వహించకూడదు ఇక్కడ విద్యార్థులు కేవలం నటులుగా మాత్రమే తయారవుతారు అంటే యాక్టింగ్ స్కిల్స్ మాత్రమే పెంపొందుతాయి అన్నది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఈ రెండు కూడా రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇది ఎస్ కాలానుగుణంగా కాలంతో పాటు వస్తున్నటువంటి జ్ఞానము తాజా సమాచారము అనేవి పిల్లలకి అందుతాయి విద్యార్థుల్లో భావప్రకటన సామర్థ్యాలు అనేవి పెంపొందుతాయి వీటికి సహకా సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అనేవి ఉపకరిస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఫోర్ సరైనటువంటి జవాబు బిట్ నెంబర్ నైన్ సహపాఠ్య కార్యక్రమాల వల్ల చూడండి సంస్కృతి సంప్రదాయాల పట్ల గౌరవం ప్రదర్శించే తీరు విద్యార్థులు పెరుగుతుంది జాతీయత భావంని విద్యార్థులు పెంపొందించుకుంటారు విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వంని అలవర్చుకుంటారు భాషా సంకుచితత్వాన్ని పొందుతారు ఇలా నాలుగు స్టేట్మెంట్లు ఉన్నాయి వీటిలో సరైన స్టేట్మెంట్ ఏది చూడండి సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో విద్యార్థుల్లో సంస్కృతి సంప్రదాయాలు వీటి పట్ల గౌరవంని పెంపొందింపచేస్తాయి కాబట్టి సహపాఠ్య కార్యక్రమాల వల్ల సంస్కృతి సంప్రదాయాల పట్ల విద్యార్థులు గౌరవంని ప్రదర్శిస్తారు జాతీయత భావంని పెంపొందించుకుంటారు జాతీయత భావంని పెంపొందించుకుంటారు విశ్వమానవ సౌభ్రాతృత్వంని అలవర్చుకుంటారు ఈ మూడు కూడా ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యాలు లక్షణాలు ఇక భాషా సంకుచిత తత్వం అనేది ఇది రాంగ్ ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ భాషా సంకుచిత తత్వము అన్నప్పుడు భాషా స్కిల్స్ని మన పిల్లలు పెంపొందిస్తాం తప్పించి భాష లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ని మనం పిల్లల్లో వివి ఈ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అనేవి అడుగంటేటట్లు సంకుచితత్వ భావంని పొందేటట్లు ఉపాధ్యాయులము ఇక్కడ ఆ విధంగా విద్యార్థులకి బోధన అభ్యసన మనం ఇవ్వం కదా కాబట్టి ఎంతకు ముందే మనం చెప్తున్నాం ఎంతకు ముందు బిట్లోనే ఏమని చెప్పుకున్నాము విద్యార్థుల్లో భావ ప్రకటన సామర్థ్యాలు అనేవి పెరుగుతాయి భావ ప్రకటన సామర్థ్యాలు పెరుగుతున్నప్పుడు భాషా సంకుచిత తత్వం అనేది ఏ విధంగా అలవడుతుంది తప్పు కదా ఈ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఫోర్ స్టేట్మెంట్ సరైనది అంటే మొదటి మూడు ఈ స్టేట్మెంట్లు సరైనవి ఈ మూడు స్టేట్మెంట్లు సరైనవి బిట్ నెంబర్ పది సహపాఠ్య కార్యక్రమాలలో రకాలు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలలో రకాలు వైయక్తిక కార్యక్రమాలు బృంద కార్యక్రమాలు సామాజిక కార్యక్రమాలు సంఘ కార్యక్రమాలు వీటిలో సహపాఠ్య కార్యక్రమాలలో ఉన్నటువంటి రకాలు ఏవి గుర్తించండి అని చెప్పి బిట్టడడం జరిగింది జవాబు చూడండి వైయక్తిక కార్యక్రమాలు వైయక్తిక కార్యక్రమాలు మరియు బృంద కార్యక్రమాలు ఈ రెండు సరైనవి సో జవాబు ఆప్షన్ ఫోర్ ఇది సరైనటువంటి జవాబు సహపాఠ్య కార్యక్రమాలలో రకాలు వైయక్తిక కార్యక్రమాలు మరియు బృంద కార్యక్రమాలు బాగా అవసరమైతే కంటస్థ పెట్టుకోండి వైయక్తిక బృంద ఎస్ సహపాఠ్య కార్యక్రమాలని రెండు రకాలుగా మనం వర్గీకరణ చేయవచ్చు రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేయొచ్చు 
సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు అనేవి విద్యార్థులు ఎవరికి వారు వ్యక్తిగతంగా కార్యక్రమాలు అనేవి చేయొచ్చు అంటే వ్యక్తిగతమైన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి బృందం అంటే ఒక గ్రూప్గా సాధించాల్సిన అంటే చేయాల్సిన కార్యక్రమాలు ఉంటాయి గ్రూపుగా చేసే కార్యక్రమాలు బృంద కార్యక్రమాలు వ్యక్తిగతంగా చేసేటటువంటి ఎవరికి వారు పర్సనల్గా చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు వైయక్తిక కార్యక్రమాలు ఈ విధంగా సహపాఠ్య కార్యక్రమాలు రెండు రకాలుగా మనం వీటిని వర్గీకరణ చేయవచ్చు పదకొండవ బిట్టు పరిశీలన చేస్తే వైయక్తిక కార్యక్రమానికి ఉదాహరణ ఒకటి చెప్పండి వైయక్తిక కార్యక్రమం వైయక్తిక కార్యక్రమానికి ఉదాహరణ సభలు నిర్వహించడం వార్షికోత్సవం నిర్వహించడం భాషా దినోత్సవాలు నిర్వహించడం కథ చెప్పడం చూడండి సభలు నిర్వహించాలి అంటే ఒక్క విద్యార్థి వల్ల ఇది సాధ్యపడదు ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఎందు గురించి అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కళాశాలలో కానీ లేకపోతే పాఠశాలలో కానీ ఒక ఫేర్వెల్ ఫ్రెషర్స్ డే ఇటువంటి సభలు నిర్వహించాలి అంటే యాన్యువల్ డే ఇటువంటివి నిర్వహించాలంటే ఏ ఒక్క విద్యార్థి వల్ల ఇది సాధ్యపడదు ఒక క్లాస్ మొత్తం కూడా గ్రూప్గా అందులో ఇన్వాల్వ్ అయితే వీటిని కండక్ట్ చేయవచ్చు అలాగే వార్షికోత్సవాలు కూడా అంతే యాన్యువల్ డే అని చెప్పి అంటున్నాం సభలు ఇక్కడ సభలు నిర్వహించాలన్నా వార్షికోత్సవాలు నిర్వహించాలన్నా భాషా దినోత్సవాలు భాషా దినోత్సవాలు నిర్వహించాలన్నా వీటన్నిటికీ కూడా ఇక్కడ విద్యార్థులందరూ కూడా కావాలి ఎక్కువ మంది వీటిలో పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కథ ఒక విద్యార్థి చేత కథ చెప్పిస్తున్నాం కథ చెప్పడప్పుడు కథ చెప్పడానికి ఒక బృందం అవసరం లేదు కదా ఒక యాభై మంది పిల్లలు అక్కర్లే కదా ఒక కథని ఒక విద్యార్థి చక్కగా చెప్పగలరు కదా అంటే కథ చెప్పడం వచ్చిన విద్యార్థి కనుక ఆ విద్యార్థికి మనం కథ చెప్పమని చెబితే చక్కగా ఒకే విద్యార్థి కథని చెప్పగలరు కదా కాబట్టి వైయక్తిక కార్యక్రమానికి ఇది ఉదాహరణగా చెప్పవచ్చు ఇక వ్యాస రచన వక్తృత్వ పోటీలో పాల్గొనడం ఇవి ఇవి కూడా వైయక్తిక కార్యక్రమాలు విద్యార్థులు ఎవరికి వారు వ్యక్తిగతంగా వాటిలో పాల్గొంటారు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు పాల్గొంటారు ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే వాళ్ళు పాల్గొరు వక్తృత్వ పోటీ అవ్వచ్చు లేదా వ్యాసరచనం అవ్వచ్చు ఏవైనా కూడా ఇవి వైయక్తిక కార్యక్రమాలు చూడండి క్రింద వాటిలో బృంద కార్యక్రమం క్రింద వాటిలో ఏది పద్య పఠనం దీనికి బృంద మక్కర్లే కదా ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కథలు చదవడం దీనికి బృంద మక్కర్లేదు వ్యాసం రాయటం దీనికి బృంద మక్కర్లేదు కానీ ఏదైనా ఒక సభని నిర్వహించాలి అంటే విద్యార్థుల బృందం అవసరం విద్యార్థులు పద్నాలుగు మీరు చూడండి విద్యార్థులు జట్టుగా లేదా ఒక బృందంగా ఏర్పడి నిర్వహించేటటువంటి కార్యక్రమాలని ఏమంటారు జవాబు బృంద కార్యక్రమాలు అని చెప్పి పేర్కొంటారు వీటిని బృంద కార్యక్రమాలు అని చెప్పి పేర్కొంటారు క్రీడా సమయంలో క్రీడా సమయంలో విద్యార్థులు విరామంని కోరుకోరు ఎస్ పిల్లలకి క్రీడలు మనం నిర్వహిస్తే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఆ క్రీడలో పాల్గొనాలని చెప్పి కోరుకుంటారు తన నచ్చిన ఆటలో ఆడాలని చెప్పి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ముందుకి వస్తాడు కాబట్టి క్రీడా సమయంలో విద్యార్థులకి ఆనందం కావాలి ఎస్ ఆనందం కోసమే క్రీడలు ఆడతారు పిల్లలకి ఆటలు అంతా చాలా ఇష్టం వారికి సంతోషం అంతా చాలా ఇష్టం మీరు ఎస్ ఆటల్లో వారు శ్రమను కూడా మర్చిపోతారు ఆటలాడేటప్పుడు ఆ సంతోషంలో ఆ ఆనందంలో 
ఆటల్లో ఉన్నటువంటి శ్రమను కూడా వారు మర్చిపోతారు కాబట్టి ఇవన్నీ తప్పు క్రీడా సమయంలో స్టూడెంట్లు విరామంని కోరుకోరు దేన్ని కోరుకోరండి విరామంని కోరుకోరు ఇది ఈ తరు స్టేట్మెంట్ సరైనది పదహారు విట్టు చూడండి భాషా క్రీడలు వీటి కోసం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి విద్యా లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా కౌశలాల అభివృద్ధికి కేవలం తరగతి గదిని నడపటానికి విద్యార్థులకు నటన పట్ల ఆసక్తి పెంచడానికి వీటిలో సరైన జవాబును గుర్తించండి జవాబు ఆప్షన్ వన్ ఇది ఇది మాత్రమే సరైనది సో ఆప్షన్ ఫోర్ సరైనటువంటి జవాబు భాషా క్రీడలు భాషా క్రీడలు అంటే భాషకు సంబంధించిన క్రీడలు ఎందుకు నిర్వహిస్తారంటే మన భాషా ఉపాధ్యాయులం తెలుగు భాషా ఉపాధ్యాయులం మనకి విద్యా లక్ష్యాలు ఏవైతే నిర్దేశించారో నిర్దేశించినటువంటి విద్యా లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థుల్లో వివిధ రకాల కౌశలాలను అభివృద్ధి పరిచేందుకు భాషా క్రీడలను ఏర్పాటు చేసుకోవలసి ఉంటుంది పన్నెండు విట్టు అక్షర క్రీడలు పద క్రీడలు అక్షర క్రీడలు పద క్రీడలు పొడుపు కథలు చెప్పడం ఇటువంటివి ఈ స్థాయి విద్యార్థులకు భాషా క్రీడలుగా నిర్వహించవచ్చు చూడండి అక్షర క్రీడలు వర్ణమాలకు సంబంధించినటువంటి క్రీడలు పదాలు వర్ణమాల తర్వాత నేర్చాల్సినవి పదాలు పదాలకు సంబంధించినటువంటి క్రీడలు పొడుపు కథలు పొడుపు కథలు చెప్పడం ఇటువంటివి ఈ స్థాయి విద్యార్థులకి భాషా క్రీడలుగా ఉపయోగపడతాయి మాధ్యమిక విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యార్థులు స్నాతకోత్తర స్థాయి విద్యార్థులు ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులు సరైన జవాబుని గుర్తించండి ఎస్ జవాబు ఆప్షన్ ఫోర్ ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులు సరైన జవాబు పద్దెనిమిది వైపు ఇటు వివిధ అక్షరాల అట్ట ముక్కలను వివిధ అక్షరాల అట్ట ముక్కలను విద్యార్థులకు ఇచ్చి అక్షరం చెప్పి తీయించడం దీన్ని ఏమంటారు అక్షర క్రీడ అంటారా పద క్రీడ అంటారా గుడి నుడి కట్టు అని చెప్పి అంటారా వాక్య నిర్మాణ క్రీడ అని చెప్పి అంటారా సరైన జవాబుని గుర్తించండి ప్రశ్నలోనే జవాబు ఉంది అక్షర క్రీడ అని చెప్పి అంటారు వివిధ అక్షరాల అట్ట ముక్కలను విద్యార్థులకు ఇచ్చి అక్షరం చెప్పి తీయించడం దీన్ని అక్షర క్రీడ అని చెప్పి అంటారు పంతొమ్మిది బిట్టు అక్షరాల అట్ట ముక్కలు ఇచ్చి అక్షరాల యొక్క అట్ట ముక్కలని విద్యార్థులకు ఇచ్చి అకారాది క్రమంలో అకారాది క్రమంలో పేర్చమనటం అకారాది క్రమంలో పేర్చమనటం ఇది అక్షర క్రీడ అని మనం చెప్పవచ్చు అక్షరాల యొక్క అట్ట ముక్కలు ఇచ్చి అకారాది క్రమంలో పేర్చమనటంను అక్షర క్రీడ అని చెప్పి అంటారు అట్ట ముక్కల నుంచి అట్ట ముక్కల నుంచి పరుష సరళ అనునాసిక అక్షరాలను క్రమ పద్ధతిలో పేర్చమని చెప్పడం ఇప్పుడు అట్ట ముక్కలు నుంచి పరుష సరళ అనునాసిక అక్షరాలు వీటిని క్రమ పద్ధతిలో పేర్చమనటం దీన్ని ఏమంట వాక్య నిర్మాణ క్రీడ వ్యాకరణ క్రీడ నుడిపట్టు క్రీడ అక్షర క్రీడ సరైన జవాబుని గుర్తించండి చూడండి అక్షరాలు ఇక్కడ ఏంటంటే అక్షరాలు ఇది చూడండి ప్రశ్న కొన్ని సందర్భాల్లో 
జవాబులు ప్రశ్నల్లోనే ఉంటాయి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా ప్రశ్నను కనుక మనం స్టడీ చేస్తే ఆన్సర్ దొరికిపోతుంది ఇది ఏమన్నాడు ఆ అక్షరాలు పురుషంలో అయితే మనకి ఎందుకు సరళంలో అయితే మనకి ఎందుకు అనునాసికంలో అయితే మనకి ఎందుకు ఏమంటున్నాడు అక్షరాలను క్రమ పద్ధతులు పేర్చమంటున్నాడు అక్షరాలను క్రమ పద్ధతులు పేర్చమంటున్నాడు కాబట్టి ఇది అక్షర క్రీడ అవుతుంది అంతే లేకపోతే ఇరవై ఒకటో బిట్టు అక్షరాలు ఇచ్చి వాటి ద్వారా వీలైన ఎక్కువ పదాలని కూర్చమని చెప్పడం కొన్ని అక్షరాలని ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలకి ఇచ్చి ఈ అక్షరాల ద్వారా మీరు ఎన్ని పదాలని కూర్చగలరో అన్ని పదాలని కూర్చండి అని భాషోపాధ్యాయుడు విద్యార్థులకి ఒక పరీక్ష పెట్టాడు అనుకుందాం చిన్న పరీక్ష ఇది ఏ రకమైన క్రీడ అవుతుంది ఇది పద క్రీడ ఇది పద క్రీడ అవుతుంది అక్షరాలు ఇచ్చి వాటి ద్వారా వీలైన ఎక్కువ పదాలను కూర్చమని చెప్పడంని పద క్రీడ అని చెప్పి అంటారు ఏవైనా కొన్ని అక్షరాలు ఇచ్చి కొన్ని అక్షరాలు ఇచ్చి వాటి ఆధారంగా అర్థవంతమైన పదాలు పదాలు రాయమని ఇక్కడ ఆదేశిస్తున్నాం పదాలు రాయమని అంటే అక్షరాలు ఇచ్చి పదాలు రాయమంటున్నాం చూడండి అక్షరాలు ఇచ్చి పదాలు రాయమంటున్నాం ఏమని రాయమంటున్నాం పదాలు కాబట్టి ఇది పద క్రీడ ఇక్కడ వీలైన ఎక్కువ పదాలని ఇరవై ఒక్కటి పిలుచోండి ఎక్కువ పదాలు పదాలు అని చెప్పన్నాం కాబట్టి ఇది కూడా పద క్రీడ ఇరవై మూడో బిట్ చూడండి విద్యార్థులకు కొత్త పదాలు ఈ క్రీడలు పరిచయం అవుతాయి మరి పద క్రీడని ఉపాధ్యాయుడం ఎందుకు నిర్వహించాలండి పద క్రీడని మనం ఎందుకు నిర్వహించాలి విద్యార్థుల్లో విద్యార్థుల్లో కొత్త కొత్త పదాల పరిచయం వివిధ పదాల పరిచయంని పెంపొందించడం కోసం అవున విద్యార్థులకు కొత్త కొత్త పదాలు పరిచయం చేయడం కోసము పద క్రీడ ఉపయోగపడుతుంది అది ఇరవై నాలుగో బిట్టు గల్ల నుడికట్టు క్రీడకు మరొక పేరు చూడండి ఒక క్రీడ ఉంది భాష ఉపాధ్యాయులుగా ఒక క్రీడని ప్రవేశపెట్టాల్సి ఉంటుంది అంటే భాష ఉపాధ్యాయుడిగా పిల్లలకు కాస్త ఎంటర్టైన్ చేస్తూ చక్కగా బోధించాలి అనుకునేటటువంటి భాష ఉపాధ్యాయులు గల్ల నుడికట్టు క్రీడను కూడా వినియోగించవచ్చు అది గల్ల నుడికట్టు క్రీడనే ఎలా అని కూడా అంటారు అన్నది బిట్టు జవాబు పదబంధ ప్రహేళిక అని చెప్పి అంటారు ఏమంటారండి పదబంధ ప్రహేళిక పదబంధ ప్రహేళిక ఇరవై ఐదో బిట్టు కొన్ని గళ్ళను ఏర్పాటు చేసి ఇద్దరు లేదా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఆ గళ్ళలో అక్షరాల ఆధారంగా పదాలు నిర్మించే క్రీడ ఇవన్నీ కూడా మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్ స్టేజ్లో మనం స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ క్రీడలన్నీ కూడా ఇటువంటి క్రీడలు మనం ఆడాం మనకు తెలుసు కదా టీచర్స్ ఎవరు లేనప్పుడు కొన్ని సందర్భాలు టీచరే ఇటువంటివి కండక్ట్ చేసినప్పుడు మనలో మనము ఫ్రెండ్స్తోనూ తర్వాత టీచర్ పర్యవేక్షణలోనూ మనం ఇటువంటి క్రీడల్ని ఆడుకునే వచ్చాం చాలా వరకు కొన్ని గళ్ళను ఏర్పాటు చేసి బోర్డు మీద లేదా నోట్స్లోనూ కొన్ని గళ్ళను ఏర్పాటు చేసి ఇద్దరు లేదా ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఆ క్రీడలో పాల్గొని గళ్ళలో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క అక్షరాలని నింపుతూ ఆ అక్షరాల ఆధారంగా పదాలని నిర్మించినట్లయితే ఇటువంటి క్రీడనే గల్ల నుడికట్టు క్రీడ అని చెప్పి అంటారు ఇరవై ఆరో 
కొన్ని పదాలను ఇచ్చి వాటిని అర్థవంతమైన వాక్యాలుగా రాయమనటం కొన్ని పదాలను ఇచ్చి కొన్ని పదాలను ఇచ్చి ఎస్ పదాలు ఇచ్చి ఏమంటున్నాడు వాక్యంగా రాయమంటున్నాడు కాబట్టి ప్రశ్నలోనే జవాబు ఉంది ఇది వాక్య నిర్మాణ క్రీడ ఇరవై ఏడో బిట్టు ప్రత్యక్ష వాక్యాలను ఇచ్చి వాటిని పరోక్ష వాక్యాలుగా మార్చమనటం ప్రత్యక్ష వాక్యాలని పరోక్ష వాక్యాలుగా మార్చమని చెప్పడం ఇది కూడా వాక్య నిర్మాణ క్రీడ వాక్య నిర్మాణ క్రీడ ఇరవై ఎనిమిదవ బిట్ని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇరవై ఎనిమిదవ బిట్టు వాక్య నిర్మాణ క్రీడలకు ఉదాహరణలను గుర్తించండి వాక్య నిర్మాణ క్రీడలకు ఉదాహరణలను గుర్తించండి చూడండి వాక్యాలలో వాక్యాలలో కర్త కర్మ క్రియలను గుర్తించడం వాక్యాలలో కర్త కర్మ క్రియలను గుర్తించగలగడం వాక్యాంతరీకరణము వాక్యాంతరీకరణము ఇవి వాక్య నిర్మాణ క్రీడలకు ఉదాహరణ ఇది అక్షరం ఆధారంగా గడిని పూరించడం ఇది వాక్య నిర్మాణం కాదు వాక్య అక్షరాలు ఆధారంగా ఎక్కువ పదాలను సృష్టించడం ఇది పద నిర్మాణం ఇది ఇది పద నిర్మాణ క్రీడ ఇది ఇది పద నిర్మాణ క్రీడ ఇది కూడా పద నిర్మాణ క్రీడ పద నిర్మాణ క్రీడ ఈ సర్కిల్ పెట్టినవన్నీ కూడా ఈ రెండు ఇవి పద నిర్మాణ క్రీడలు ఇవి ఏంటండి పద నిర్మాణ క్రీడలు మరి వాక్య నిర్మాణ క్రీడలు ఏవి వాక్య నిర్మాణ క్రీడలు అనేవి ఇక్కడ ఇది వాక్య నిర్మాణ క్రీడలు ఇది మరియు ఇది కర్త కర్మ క్రీడలను గుర్తించగలగడం వాక్యాంతరీకరణము ఇవి వాక్య నిర్మాణ క్రీడలకు ఉదాహరణ ఇకపోతే ఇరవై తొమ్మిదో బిట్ని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం పద్య పఠన పోటీల వల్ల పద్య పఠన పోటీలు వల్ల ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థులలో పెంపొందే శక్తి పద్య పఠన పోటీలు పద్య పఠన పోటీలు వల్ల ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థుల్లో ప్రాథమిక స్థాయి విద్యార్థుల్లో పెంపొందే శక్తి క్రింది వాటిలో ఏది ఇక్కడ జవాబు ఏమేమి ఉంటుంది జవాబు ఏమేమి ఉంటుంది ఉచ్చారణ దక్షత విద్యార్థులు పెరుగుతుంది ఎవరికి ప్రైమరీ చిల్డ్రన్ అండి వీటి అడిగింది ఏంటి ప్రైమరీ చిల్డ్రన్ ప్రాథమిక స్థాయి అంటే ఐదో తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఐదో తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి పిల్లలకు పద్యం పఠనము చూడండి ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటి పఠనము పద్య పఠనము అని చెప్పి అన్నారు లేఖనము అనలేదు లేఖనము అన్నప్పుడు రచన శక్తి సరైనటువంటి ఆన్సర్ అయి ఉండేది పద ఇది లేఖనం అనలేదు పఠనము అని చెప్పి అన్నారు పద నిర్మాణము ఇది కూడా కాదు ఏమన్నారు పఠనము అన్నారు ఆ లేఖనం అయితే పద నిర్మాణం అవుద్ది వాక్య నిర్మాణము ఇది కూడా కాదు ఉచ్చారణ ఉచ్చారణ విద్యార్థుల్లో అంటే ప్రైమరీ సెక్షన్లో ఉదాహరణకి చిన్న చిన్న వ్యామన పద్యాలు ఉంటాయి ఉప్పు కప్పు రంబు ఒక్క పోలిక నుండి చూడ చూడ రుచులు జాడవేరు పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ్య విశ్వదాభిరామ వినరవేమ ఇటువంటివి చిన్న చిన్న పద్యాలు వీటి ద్వారా వాక్య నిర్మాణ కౌశలం పద నిర్మాణ కౌశలం రచనాశక్తి వీటిని ప్రైమరీ స్కూల్ చిల్డ్రన్కి వీటిని పరీక్షించరు ప్రైమరీ స్కూల్ చిల్డ్రన్స్కి పద్య పఠనం ద్వారా అంటే పద్య పట్టణంని ఎందుకు ప్రవేశపడతారు అంటే వారిలో మనం అంటే ఉపాధ్యాయుడు యా ఎలా పలికితే విద్యార్థి అలాగే పలుకుతారు కాబట్టి విద్యార్థుల్లో ఉచ్చారణ దక్షత పెంపొందించాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ పద్య పఠన పోటీలను ప్రవేశపెట్టడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి పద్య పఠన పోటీలు ఉచ్చారణ దక్షత ఇంప్రూవ్మెంట్ కోసం 
ప్రాథమిక స్థాయిలో ప్రవేశపడుతున్నారు కాబట్టి ఉపాధ్యాయులు కూడా చదివేటప్పుడు తెలుగు భాషని చదివేటప్పుడు ఒత్తు ఉన్న దగ్గర ఒత్తు ఒత్తు లేని దగ్గర ఒత్తు లేకుండా అంటే ఏ పదంని అంటే ఊష్మములను ఎలా పలకాలి కంటియాలను ఎలా పలకాలి స్పర్శములను ఎలా పలకాలి నాదములను ఎలా పలకాలి ఇక్కడ ఈ విధంగా అంతస్థాలను ఎలా పలకాలి అనునాసికములను ఎలా పలకాలి ఇవన్నీ కూడా ఉపాధ్యాయుడు పలుకుతూ పలికి చూపిస్తూ పిల్లలకి ఆ విధంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బిట్ నెంబర్ ముప్పై విద్యార్థులు జీవితాంతం తమ స్మృతి పదంలో నిలుపుకోవటానికి అవకాశం ఉన్న క్రీడ క్రిందవాటిలో ఏది విద్యార్థులు జీవితాంతం తమ స్మృతి పదంలో నిలుపుకోవటానికి అవకాశం ఉన్న క్రీడ క్రిందవాటిలో ఏది అన్నది బిట్టు జవాబు ఆప్షన్ ఫోర్ పద్య పఠనం సరైనటువంటి జవాబు విద్యార్థులు జీవితాంతం తమ స్మృతి పదంలో నిలుపుకోవటానికి ఎస్ స్మృతి ఇప్పుడు కూడా మన చిన్నప్పుడు చదివినటువంటి పద్యాలు కొన్ని మనకి గుర్తుండిపోయి ఉంటాయి మనము వాటిని అభ్యసనం చేయకపోయినా చేసినా అంటే పూర్తిగా వాటిని వదిలేసిన మనకి ఎవరైనా ఒక ఉపాధ్యాయులు వచ్చి తక్కమని మాట్లాడి మీకు తెలిసిన పద్యం ఏదో ఒకటి చెప్పండి అని చెప్పి అంటే కనీసం ఏదో ఒక పద్యమైనా కూడా మనము చక్కగా మనం చెప్పగలం పాడి వినిపించగలం అవునా ఎందుకు అది ఎలా సాధ్యమైంది ఎస్ జీవితాంతం మన స్మృతి పదంలో నిలుపుకోవటానికి అవకాశం ఉన్న క్రీడ పద్యపట్నం క్రీడ పద్యపట్నంని క్రీడా పద్ధతిలో కనుక విద్యార్థులు నేర్పితే ఎన్నో పద్యాలు వారికి గుర్తుంటాయి ముప్పై ఒకటో బిట్టు చిన్న చిన్న కథలు అసంపూర్ణంగా ఇచ్చి చిన్న చిన్న కథలని అసంపూర్ణముగా ఇచ్చి వాటిని పూరించమని ఆదేశించడం ఓకే చిన్న చిన్న కథలు అసంపూర్ణముగా కథ అంటే కథ ఒకటి ఉంది ఒక కథని కొంతవరకే మనం చెప్పాము అంటే అక్కడక్కడ ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్ రూపంలో ఈ విధంగా మనము ఒక కథని ఇచ్చాము పిల్లలకి అప్పుడు ఆ ఫిల్లింగ్ ద బ్లాంక్స్లో మిగిలినవి మీరు మీరు ఫిల్ చేయండి అని చెప్పి ఈ విధంగా అంటే ఖాళీలు పూరించడం రూపంలో చిన్న చిన్న కథల్ని ఇచ్చి విద్యార్థులకి ఖాళీలు పూరించమని ఆదేశిస్తే అది ఏ రకమైనటువంటి క్రీడ అవుతుంది జవాబు కథాపూరణం దీన్ని ఏమంటారండి కథాపూరణం అని చెప్పి అంటారు ఇటువంటి క్రీడని కథాపూరణం అని చెప్పి అంటారు ఎస్ ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నాము కథ అది చిన్న కథ అవ్వచ్చు పెద్ద కథ అవ్వచ్చు కథ అసంపూర్ణంగా ఇచ్చాము ఇప్పుడు మనం దేన్ని పూరించమంటున్నాము కథనే పూరించమంటున్నాము కాబట్టి కథాపూరణ పద్ధతి అవుతుంది ముప్పై రెండవ బిట్ని ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ముప్పై రెండవ బిట్టు విద్యార్థులు తమ అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులు తమ అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులు తమ అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా ముగింపు చెప్పే ప్రయత్నం చెయ్యటానికి ఉపకరించే క్రీడ క్రిందిబాటులో ఏది విద్యార్థులు తమ అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా ముగింపు చెప్పే ప్రయత్నం చెయ్యటానికి ఉపకరించే క్రీడ ఏదై ఉంటుంది తమ తమ అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా ముగింపు చెప్పాలి అటువంటి క్రీడ క్రిందిబాటులో ఏది జవాబు ఆప్షన్ త్రీ కథాపూరణం చూడండి ముప్పై మూడో కృష్ణని ఇప్పుడు మనం చూద్దాం 
ఒక చిత్రపటాన్ని ప్రదర్శించి అందులోని విశేషాలను విద్యార్థుల చేత చెప్పించే విధానాన్ని ఏమంటారు ఒక చిత్రపటం అనేది ఉందండి ఆ చిత్రపటాన్ని విద్యార్థుల ముందు ఉంచాం అందులో విశేషాలు చిత్రపటంలో ఏమేమి విశేషాలు మీరు గ్రహించారో చెప్పండి అని చెప్పి విద్యార్థుల చేత చెప్పించినట్లయితే అది ఏ విధమైనటువంటి బోధన అభ్యస్త విధానం అవుతుంది జవాబు ఎస్ చిత్రపటము చిత్రపటంని కథ రూపంలో చెప్పమని అడుగుతున్నాం చిత్రకథ క్రీడా పద్ధతి అవుతుంది ఎస్ ప్రశ్నలోని జవాబు ఉంది ముప్పై నాలుగో బిట్టు విద్యార్థుల సృజనాత్మక శక్తిని పరీక్షించటానికి వారి వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యంని అంచనా వేయటానికి విద్యార్థుల యొక్క సృజనాత్మక శక్తిని పరీక్షించటానికి వారి వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యంని అంచనా వేయటానికి ఈ క్రీడలు ఉపకరిస్తాయి చూడండి చిత్ర కథా క్రీడ చిత్ర కథా క్రీడలు ఉపకరిస్తాయి విద్యార్థుల సృజనాత్మక శక్తిని పరీక్షించడానికి వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాల్ని అంచనా వేయటానికి ఈ చిత్ర కథా క్రీడ క్రీడలు అనేవి ఉపకరిస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి వివిధ క్రియలను చీటీలలో రాసి వివిధ క్రియలు క్రియలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చీటీలలో రాసి వాటిని ఒక్కొక్క విద్యార్థి చేత అభినయించేలా చెయ్యటం ఇది ఏ రకమైనటువంటి క్రీడ వివిధ క్రియలను చీటీలలో రాసి ఒక్కొక్క చీటీని ఒక్కొక్క విద్యార్థికి తీయమని చెప్పి ఆ చీటీలలో ఉన్నటువంటి విషయానికి అనుగుణంగా వాటిని విద్యార్థుల చేత అభినయించేలా చేయటమని ఏమంటారు జవాబు చిత్ర కథా క్రీడ అని చెప్పి పేర్కొంటారు చిత్ర కథా క్రీడ అని చెప్పి పేర్కోవడం జరుగుతుంది ముప్పై ఐదు బిట్లు పూర్తి చేసుకున్నాం కాకి కడవ చిత్రాన్ని చూపించి చూడండి కాకి మరియు కడవ చిత్రం ఇది మీకు గుర్తొచ్చిందా డియర్ ఫ్రెండ్స్ యాస్పిరెంట్స్ ఇది మీకు గుర్తొచ్చిందా చిన్నప్పుడు ఒక కాకి ఆకాశంలో ఎగురుతూ 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 దాహార్తి అయి నీళ్ళ కోసం వెతికింది ఒక కడవలో అడుగున నీళ్లు కనిపించాయి కడవలో నీళ్లు అందుకోవడం కోసం కాకి ఎంతగానో ప్రయత్నం చేసింది నీళ్లు అందకపోవడంతో కాకి చిన్న చిన్న గురగురాళ్ళను తీసుకువచ్చి ఆ కడవలో వేసింది అప్పుడు కడవలో ఉన్న నీళ్లు పైకి తేలాయి కాకి చక్కగా కడవలో ఉన్న నీళ్లను తాగి పైకి ఎగిరిపోయింది దీన్నే సమయస్ఫూర్తి అని చెప్పి అంటారు అని చెప్పి చిన్నప్పుడు మనం చదువుకున్నాం కాకి కడవ చిత్రాన్ని చూపించి కథని చెప్పమనటం ఇది ఏ పద్ధతి జవాబు చిత్ర కథా క్రీడా పద్ధతి అన్న విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ముప్పై ఏడవ బిట్ని ఇక్కడ మనం చూసినట్టుగైతే పాఠశాలలో విద్యార్థులు విశేష జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవటానికి ఉపకరించేవి పాఠశాలలో విద్యార్థులు విశేష జ్ఞానాన్ని సంపాదించుకోవటానికి ఉపకరించేవి క్రింది వాటిలో ఏవి జవాబు భాష విహార యాత్రలు సరైనటువంటి జవాబు జ్ఞానం ఎస్ భాష విహార యాత్రలు పుస్తకంలో చదివి తెలుసుకున్న దానికంటే స్వయంగా కళ్ళతో చూసి అనుభవించి జ్ఞానాన్ని సముపార్జించడం వేరు ముప్పై ఎనిమిదవ బిట్టు 
విద్యార్థులు భాష విహార యాత్రలకు వెళ్ళినప్పుడు ఎటువంటి స్థానాలను ఎంపిక చేసుకోవాలి ప్రకృతి అందాలు గల ప్రదేశాలు మంచి నైసర్గిక స్వరూపం ఉన్న ప్రాంతాలు భాషా సాహిత్య ప్రధానంగా గల ప్రదేశాలు మైదానాలు సరైన జవాబుని గుర్తించండి జవాబు ఆప్షన్ త్రీ భాష సాహిత్యం ప్రధానంగా గల ప్రదేశాలు సరైనటువంటి జవాబు ముప్పై తొమ్మిదో బిట్టు శ్రీకృష్ణ దేవరాయుల గొప్పతనాన్ని శ్రీకృష్ణ దేవరాయుల గారి గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవటానికి భాషా విహార యాత్రకు వెళ్ళదిగిన ప్రాంతం క్రిందువాటిలో ఏది శ్రీకృష్ణ దేవరాయల గొప్పతనాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలి అంటే భాషా విహార యాత్రకు వెళ్ళదగిన ప్రాంతం అహో ఆంధ్ర భోజ శ్రీకృష్ణ దేవరాయ అన్న పాట ఈ పాట మనం వింటే మనకి ఏం గుర్తొస్తుంది హంపి విజయనగరం అవునా హంపి శిలలుపై శిల్పాలు చెక్కినారు మనవారు జాతికే అందాలు తెచ్చినారు చూడండి శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవటానికి హంపి భాష విహార యాత్రకు వెళ్ళదిగినటువంటి ప్రాంతం అనమాట ఓకే అంతేకాదండి ఇప్పుడు మనం వరంగల్లు వెళ్ళి అక్కడ శ్రీకృష్ణ దేవరాయల గొప్పతనం గురించి చెప్తా ఉద్దా వరంగల్ వెళ్ళినప్పుడు కాకతీయుల గొప్పతనం గురించి చెప్పాలి ఓరుగల్లు అనుమకొండ అవి వెళ్ళినప్పుడు గోల్కొండకి వెళ్ళినప్పుడు గోల్కొండ కుతుబ్ షాహీల యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్పాలి కాబట్టి శ్రీకృష్ణ దేవరాయల గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవాలంటే హెంపీకి పోవాలి ఇకపోతే ఈ ప్రాంతంలో భాష విహార యాత్ర చేయటం వల్ల భాష దురభిమానం తగ్గుతుంది భాష దురభిమానం చూడండి ఎస్ మా భాష గొప్పది మా భాష గొప్పది ఎస్ మా భాష గొప్పది అని చెప్పి ఎవరి భాష మీద వారికి ఇక్కడ మాతృవాత్సల్యం ఉండడం మంచిదే భాష అభిమానం ఉండడం మంచిదే ఇతర భాషల్ని మనం కించపరచకూడదు కదా ఇతర భాష వ్యవహార్తల వారిని మనం గౌరవించాలి కదా కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో అంటే ఇంకేంటి మనము తెలుగు వాళ్ళం విజయవాడ తెలుగు ప్రదేశం తిరుపతి కూడా తెలుగు మా తెలుగు అంటే విజయవాడలో తెలుగు మాట్లాడతారు తిరుపతిలో తెలుగు మాట్లాడతారు విశాఖపట్నంలో తెలుగు మాట్లాడతారు మరి తెలుగు అంటే అక్కడ అక్కడ ఎవరో తెలుగు తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే తప్ప మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా బెంగళూరులో ఏం చేస్తారు మ్యాక్సిమం కన్నడ కన్నడ భాషను మాట్లాడతారు లేదా ఇంగ్లీషు హిందీ వేరే వేరే భాషలను మాట్లాడతారు కానీ ఆడ తెలుగు తెలిసే వాళ్ళు స్వల్పంగా ఉంటారు కదా కాబట్టి ఇక్కడ బెంగళూరుకి వెళ్తే కన్నడ భాష అవసరం మనకి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది విద్యార్థుల్లో కానీ లేదా కొంతమంది వ్యక్తుల్లో కానీ వేరే వేరే ప్రదేశాలకు వెళ్ళడం వల్ల మా తెలుగు మాత్రమే కాదు తెలుగుతో పాటు మిగిలినటువంటి భాషల్ని కూడా మనం గౌరవించాలి అని అప్పుడు తెలుసుకుంటారు అవునా కాబట్టి మిత్రులారా ఈ వీడియోలో ఒక నలభై బిట్లను మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది ఒక నలభై బిట్లను మనం అధ్యయనం చేశాము అవునా ఇది చూస్తూ ఉండండి మరో వీడియోతో మరికొన్ని బిట్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను ఎవరైనా లైక్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే వీడియోకి ఒక లైక్ ఇవ్వండి అలాగే మీ మిత్రులకి ఈ సెషన్ని షేర్ చేయండి షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు ఎక్కువ మంది చూస్తే నాకు ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తాయి ఎక్కువ వ్యూస్ వస్తే ఇంకా పీడిఎఫ్ చేయాలి అనిపిస్తుంది కాబట్టి ఎవరైనా పీడిఎఫ్లు కావాలి అనిపిస్ అని అడుగుతూ ఉన్నారు చాలామంది ఎస్ పీడిఎఫ్లు ఇప్పుడు మీరు వీడియోల రూపంలో స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నటువంటి కంటెంట్ చాలా తక్కువ 
పీడిఎఫ్లు కావాలంటే మెంబర్షిప్ తీసుకొని మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది వాట్సాప్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే కనుక కాబట్టి తప్పనిసరిగా మీకు దీనికంటే ఎక్కువగా కంటెంట్ మీరు అందుకుంటారు పీడిఎఫ్లు వస్తూ ఉంటాయి ప్రతిరోజు కూడా పీడిఎఫ్లు వస్తూ ఉంటాయి సో వాటిని మీరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని చక్కగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు సరే మరిన్ని విశేషాలతో మరో వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే